بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورلڈ سٹی سے وابستہ تمام افراد کو ایک بار پھر السلام علیکم الحمد جی آج میں آپ کو نہایت ہی مسرت سے یہ چیز اپڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل ہماری کمشنر راول پنڈی سے اور ڈی جی آر ڈی اے سے کمشنر صاحب کے آفس میں ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کا واحد ایجنڈا جو سی چیف سیکٹری پنجاب کا جو نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ ود ان سکسٹی ٹو سیونٹی فائیو ڈیز آل ہاؤسنگ اسکیمز آر ٹو بی گیون اپروول تو الحمد اسی سلسلے میں چونکہ بلو ورلڈ سٹی ایک عرصے سے راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ انٹریکشن میں ہے اور دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے اپنی پہلی پلاننگ پرمیشن اراؤنڈ فور ہنڈریڈ اینڈ ٹوئنٹی سیون کینالز داخل کی تھی پھر اس کے بعد سیکنڈ پلاننگ پرمیشن جو ہے دیٹ واز اراؤنڈ ففٹین ہنڈریڈ اینڈ فورٹی تھری کینالز وہ ہم نے داخل کی اور ابھی الحمد للہ ریسنٹلی لاسٹ ویک میں ہم نے دس ہزار نو سو اٹھارہ کینال کی ایک پلاننگ پرمیشن داخل کی ہے تو الحمد للہ یہ کچھ ٹوٹل ملا کے کچھ تیرہ چودہ ہزار کے نال اس وقت وہ رقبہ ہے جو ملکیتی ہے میرے نام پہ اور ندیم اعجاز صاحب کے نام پہ جو کہ بلو ورلڈ سٹی کے اونر ہیں پارٹنر ہیں نایت معزز اور محترم ہیں ہم دونوں کے نام پہ جو رقبہ ہے ملکیتی اور آر ڈی اے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ یا تو آپ کمپنی کے نام پہ پلاننگ پرمیشن داخل کر سکتے ہیں یا ایز انڈیویجولز آپ پلاننگ پرمیشن داخل کر سکتے ہیں تو ہم نے انیشلی جو ہے یہ ایز اسپانسرز آف دا اسکیم ندیم اعجاز صاحب اور سعد نذیر صاحب جو ہے یعنی سعد نذیر مائی سیلف ہم اس کے اپلیکینٹ تھے راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اور ایز اسپانسرز ہم نے یہ اپلیکیشن داخل کی تھی جو کہ بالکل ایک لیگل پروسیجر ہے اور اس میں جو ہم نے اپنا ملکیتی رقبہ ہے جو ہم دونوں کے نام پہ ہے وہ ہم نے داخل کیا ہے راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اپروولز کی سیک کی خاطر تو جو مالکان کے نام رقبہ ہوتا ہے وہی کنسیڈر کیا جاتا ہے فار اپروولز آف ہاؤسنگ اسکیم اینڈ دس پرسن کین بی ایزیلی ویریفائڈ فار رام راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہاں پہ ہمارا اس وقت تیرہ چودہ ہزار کے نال رقبہ جو ہم دونوں کے نام پہ ہے وہ جمع ہے وہاں پہ اپروولز کی خاطر تو جوں جوں جتنا بھی ہم نے پروجیکٹ سائز اناؤنس کیا ہوا ہے وہ کل کو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کینال پہ جاتا ہے یا فائیو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کینال پہ جاتا ہے اس کا سلسلہ کار یہی ہوگا کہ جوں جوں پیسز کمپیکٹ ہوتے جائیں گے وہ دس دس پندرہ پندرہ ہزار کینال کی صورت میں ہم راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں داخل کرتے جائیں گے یا جیسے کل کو اگر ہم یہ پرائم منسٹر ہاؤزنگ کے تحت نیفڈا کو داخل کرتے ہیں تو اسی طرح دس یا پندرہ ہزار کینال کا پیس ہم کمپیکٹ کر کے اس کی اپنی ملکیت وہاں پہ داخل کریں گے اور پھر اس پہ فردر پروسیسز ہوتے ہیں فردر این او سیز ہوتے ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ پھر وہ این او سیز کے حصول کے بعد وہاں سے لے آؤٹ اپروو کروائیں گے اور اس کی ہم اسی حوالے سے جو اپروڈ میپس ہیں ان کے مطابق ہی ہم کام ایگزیکیوٹ کریں گے جو ہمارا موقع پہ بھی کام ہو رہا ہوتا ہے وہ انہی بائی لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو رہا ہوتا ہے جو روڈ کی ویٹس ریکوائرڈ ہیں جو پارکس کا ایریا ریکوائرڈ ہے لیٹ سے سیون پرسینٹ پارکس ہیں ٹو پرسینٹ گریو یارڈ ہے ٹین پرسینٹ آپ کو کمرشل الاؤڈ ہوتا ہے تو ان بائی لاز کو منیمم روڈ کی ویٹ فورٹی فیٹ الاؤڈ ہوتی ہے تو انہی بائی لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا ماسٹر پلان ترتیب دے رہے ہیں اور اسی ماسٹر پلان کے مطابق اور جو ہم اپروولز راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں داخل کر رہے ہیں انہی بائی لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی ماسٹر پلان کو فالو کرتے ہوئے ہم پیسز میں فیز وائز راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں داخل کر رہے ہیں اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے جب بھی کوئی بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنتا ہے تو وہ فیز وائز اپنی اپروولز لیتا جاتا ہے چونکہ اس میں زمین کے معاملات کلیئر کرنے ہوتے ہیں اور اس میں ریونیو کے ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ نے کلیئر کرنے ہوتے ہیں سرٹن ڈپارٹمنٹس کو سے آپ کو بار بار این او سیز لینے پڑتے ہیں تو جو آپ کا زمین کمپیکٹ ہوتی جاتی ہے اس کو آپ محکمے میں داخل کری جاتے ہیں اور اسی پہ آپ اپروولز لیے جاتے ہیں تو اس حوالے سے ہم اس وقت میں نے عرض کیا تیرہ چودہ ہزار کے نال ہمارا رقبہ آر ڈی اے میں موجود ہے فار اپروولز اور پھر نیکسٹ ان ہم اس کے بعد کوئی دس سے پندرہ ہزار کے نال کا مزید جو رقبہ آر ڈی اے کو دیں گے اور اس طرح یہ سلسلہ کار چلتا رہے گا جہاں تک نگیٹو پروپیگنڈا کی بات ہے تو میں یہ بہت اسٹرانگ الفاظ میں جو پروپیگنڈا مارکیٹ میں پھیلانے کی کوشش کر کی جا رہی ہے ان کو کنڈیم کرتا ہوں ان افراد کو جو ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور چودھری ندیم اعجاز صاحب نہایت ہی محترم اور میرے بڑے بھائی ہیں اور ان سے جو ہمارا تعلق ہے اس کی بنیاد جو ان کی خوش اخلاقی اور جو ان کی سچائی اور ان کا کھرا پن ہے الحمد وہ رہا ہے وہ اپنے علاقے کے نہایت ہی محترم اور درویش صفت آدمی ہیں پورا علاقہ ان کی تعریف کرتا ہے پورا علاقہ ان کے اس علاقے میں لائے ہوئے بزنس سے ف
ڈیزرونگ لوگ ہیں ندیم صاحب ہمیشہ ان کے لیے ہیلپ کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ اس علاقے کی فلاح میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے اور چکری کا پورا علاقہ ندیم بھائی کی اس صفت کا گواہ ہے تو ان کے بارے میں کوئی بھی نگیٹو گفتگو کرنا یا پھیلانے کی کوشش کرنا ہم دونوں کا اور ہم آزا ہمارا ایز این آرگنائزیشن کسی کے ساتھ بھی ہم حق تلفی کا نہ ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ایسا کوئی اقدام کرتے ہیں البتہ جو لینڈ ایکویزیشن کے حوالے سے کلچرل ان بلٹ فالٹس ہیں ہمارے سسٹم میں ان کا سامنا جس طرح سے باقیوں کو کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے تو اس کا قطن بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی کی زمین پر قابض ہوتے ہیں ہم نے اللہ پاک کو جان دینی ہے اور روز محشر اپنے پرفارم کیے ہوئے اعمال پر جواب دیں ہونا ہے تو الحمد للہ ہماری حت الوسا میری بھی اور خصوصاً ندیم صاحب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے وہ بھلے پرچیزنگ میں ہو یا بھلے کل کو ڈلیوری کے ایسپیکٹ سے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوں تو یہ جو پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ صرف ایک چھوٹے سے گروپ کی ایک حرکت ہے جن کی ہماری تھوڑی بہت زمین پہ لٹیگیشن چل رہی ہے ایسی دو چار سو کنال کا ایک مسئلہ جس کی وہ پارٹی پوری پیمنٹ بھی کورٹ کے تھرو لے چکے ہوئے ہیں لیکن جیسے بندہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ جب زمین سستی بیچ بیٹھے تو بعد میں اس کے سو قسم کے خیالات آتے ہیں اسی طرح کے وہ خیالات کا شکار ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت پہ رکھے تو اس میں کسی کو کوئی الحمد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے الحمد للہ بلو ورلڈ سٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے اور ہزاروں کے نال پہ محیط ہے آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ فقید المثال ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کی پہچان بنے گی یہ ہم بارہا کہہ رہے ہیں اور بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ سے بہت جلد شیئر کریں گے اینڈ دوز ڈیولپمنٹس وڈ امیز یو ان اینڈ آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ آپ اس پروجیکٹ سے جڑے ہوئے ہیں تو لہٰذا الحمد للہ آپ ہمارے لیے دعا گو رہے ہیں بہت کسی کو پریشانی ہے آپ ہماری باتوں پہ نہ جائیں آپ اللہ پاک سے مشورہ کریں دو نفل پڑھیں استخارے کے اور پھر بھی کسی کو کوئی پریشانی ہو تو وہ ہم سے آ کے ڈسکس کر سکتا ہے ہمارے دروازے تمام بھائیوں کے لیے تمام افراد کے لیے کھلیں اور ہمارا پروجیکٹ جو ہے الحمد وہ موقع پہ موجود ہے اور آپ سب کے لیے خود ہی منہ بولتا ثبوت ہے ندیم بھائی کی نعیم صاحب کی انتھک محنت ہے یہ جو زمین کا اتنا بڑا پیس ہے الحمد ہم بلو ورلڈ سٹی کے لیے وہاں حاصل کر چکے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی ساری ٹیم جس میں سرفراز گوندل صاحب سر فہرست ہیں پھر ارشد اوان صاحب ہیں پھر میرے چھوٹے بھائی برائر نذیر صاحب ہیں حمزہ عامر صاحب ہیں پھر اس کے بعد ثاقب راجہ صاحب ہیں اور ڈیلرز میں ایک لمبی لسٹ ہے جو بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ الحمد للہ سب ہمیں ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں رقبے کی کیفیت سے بھی جانتے ہیں ان کا علاقے کے لوگوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے تو الحمد للہ کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے الحمد للہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور اس ملک کی فلاح کے لیے اسے اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے اور الحمد للہ اللہ نے چاہا تو جو کل کو ایک روائیول اللہ پاک نے اس خطے کے لیے لکھا ہوا ہے وہ چاہے فائنینشیل ہو یا چاہے آئیڈیالوجیکل ہو چاہے اسلامک ہو ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری جان مال عزت آبرو بیوی بی بچے سب کچھ اس کے لیے قربان اور انشاءاللہ ہم حق پہ کھڑے رہنے والوں میں سے ہیں اور یہ ہمیشہ سے رائے جی جہاں حسین رہے ہیں وہاں یزید بھی رہے ہیں تو اللہ پاک ہمیں حسینیوں میں سے بنائے اللہ پاک ہمیں حق پہ کھڑے ہونے والوں میں سے بنائے اللہ پاک ہمیں اسلام کی سر بلندی کے لیے پاکستان کی سر بلندی کے لیے کام کرنے والوں میں سے بنائے تو ہمارا سب کچھ اس پروجیکٹ کے لیے اور اللہ پاک کی رضا کی خاطر اس ملک کی فلاح کے لیے اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کے دین کی خاطر ہماری جان مال عزت آبرو جیسے میں نے کہا سب کچھ حاضر ہے تو لہٰذا کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ اس میں کوئی اور طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا اور ہمارے لیے بس دعا گو رہے ہیں ایمان کی موت کی دعا کریں اور اس طرح کی ریومرز کو آپ لوگ اپنے طور پہ خود نگیٹ کیا کریں جزاک اللہ خیر